ഹായ് അബിമൺ നെക്സ്റ്റ് ടോപ്പിക്ക് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എർത്തിങ് ആണ് എർത്തിങ്ങിനെ കുറിച്ചാണ് ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് എർത്തിങ് ഏതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ കോമൺ ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന പൈപ്പ് എർത്തിങ് അതുപോലെ പ്ലേറ്റ് എർത്തിങ് അതിനെയൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യാറുള്ളത് എന്നൊക്കെ നോക്കാം ഫസ്റ്റ് വൺ എർത്തിങ് കണക്ടിങ് ദി നോൺ കണ്ടക്റ്റീവ് മെറ്റൽ ബോഡി ഓർ പാർട്സ് ഓഫ് എൻ ഇലക്ട്രിക് എക്വിപ്മെൻറ്റ് ആൻഡ് സിസ്റ്റം ടു ദ എർത്ത് ത്രൂ എ ലോ റെസിസ്റ്റൻസ് കണ്ടക്ടർ ഈസ് കോൾഡ് ആസ് എർത്തിങ് അപ്പം എന്താണ് എർത്തിങ് ഒരു മെറ്റൽ ബോഡി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഇലക്ട്രിക്കൽ എക്വിപ്മെൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ മെറ്റൽ പാർട്സിന് നോൺ കണ്ടക്റ്റീവ് മെറ്റൽ പാർട്സിന് അതായത് അതിൻ്റെ പുറമേയുള്ള ബോഡിയൊക്കെ ആയിരിക്കും അതിന് ഇസ് കണ ഇസ് കണക്റ്റഡ് ടു ദ എർത്ത് ത്രൂ എ ലോ റെസിസ്റ്റൻസ് കണ്ടക്ടർ ഒരു ലോ റെസിസ്റ്റൻസ് കണ്ടക്ടർ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് എർത്തിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ എർത്തിങ് എന്ന് പറയണത് മെയിനായിട്ടും എർത്തിങ്ങിന് രണ്ടായിട്ടാണ് എർത്തിങ് ഇൻസ്റ്റലേ ഒരു ഇലക്ട്രിക്കൽ ഇൻസ്റ്റലേഷൻ്റെ എർത്തിങ്ങിന് രണ്ടായിട്ട് കാറ്റഗറൈസ് ചെയ്യാറുണ്ട് ഒന്ന് സിസ്റ്റം എർത്തിങ് എന്നും പറയും രണ്ടാമത്തതിന് എക്വിപ്മെൻ്റ് എർത്തിങ് എന്നും പറയും എന്താണ് സിസ്റ്റം എർത്തിങ് ഇറ്റ് ഈസ് എർത്തിങ് അസോസിയേറ്റഡ് വിത്ത് കറണ്ട് കാരിയിങ് കണ്ടക്ടേഴ്സ് ഈസ് നോർമലി എസെൻഷ്യൽ ടു ദ സെക്യൂരിറ്റി ഓഫ് ദ സിസ്റ്റം അതായത് ഒരു സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ കറണ്ട് കാരിയിങ് കണ്ടക്ടറുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് വരുന്ന എർത്തിങ് ആണ് കറണ്ട് കാരിയിങ് കണ്ടക്ടേഴ്സിനെയാണ് അവിടെ എർത്ത് ചെയ്യുന്നത് അതിനെയാണ് നമ്മൾ സിസ്റ്റം എർത്തിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ്സ് ഡൺ അറ്റ് ദ ജനറേറ്റിംഗ് സ്റ്റേഷൻസ് ആൻഡ് സബ് സ്റ്റേഷൻസ് ജനറേറ്റിംഗ് സ്റ്റേഷൻസിലും അതുപോലെ സബ് സ്റ്റേഷൻസിലൊക്കെയാണ് ഇത് ഉപയോഗിക്കാറ് ടു മെയിൻറ്റെയിൻ ദ ഗ്രൗണ്ട് അറ്റ് സീറോ റെഫറൻസ് പൊട്ടൻഷ്യൽ അപ്പം മെയിനായിട്ട് എന്തിനാണ് ചെയ്യണത് ഗ്രൗണ്ടിനെ സീറോ റെഫറൻസ് പൊട്ടൻഷ്യലാക്കി വെക്കുന്നത് നമ്മൾ ഏതൊന്നിൻ്റെയും ഒരു ഇൻസുലേഷൻ്റെയും ഒക്കെ നമ്മൾ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് ഗ്രൗണ്ടും ആ ഇൻസുലേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു മെറ്റൽ ബോഡിയും തമ്മിലുള്ള ഇൻസു പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് നോക്കുമ്പോൾ എപ്പോഴും എന്തായിരിക്കണം ഗ്രൗണ്ട് ഒരു സീറോ റെഫറൻസിൽ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യണം അപ്പം ഇങ്ങനെ ഗ്രൗണ്ടിന് സീറോ റെഫറൻസിൽ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് എർത്തിങ് ചെയ്യണത് പ്രൊട്ടക്ട് ദ സിസ്റ്റം വെൻ എനി ഫോൾട്ട് ഒക്കേഴ്സ് എഗെയിൻസ്റ്റ് വിച്ച് എർത്തിങ് ഈസ് ഡിസൈൻഡ് ടു ഗീവ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ നമ്മൾ എർത്തിങ് ചെയ്യുന്നതോടു കൂടിയിട്ട് ഏതൊക്കെ രീതിയിൽ ആ സിസ്റ്റത്തിനെ പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യണം എന്ന് വിചാരിക്കുന്നുണ്ടോ അപ്പം അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഫോൾട്ടുകൾ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ എർത്തിങ് കാരണം പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യാവുന്ന രീതിയിലെല്ലാം സിസ്റ്റം എർത്തിങ് ഉപയോഗിച്ച് പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്തോളും എർത്തിങ് മേ നോട്ട് ഗീവ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ അഗെയിൻസ്റ്റ് ദ ഫോൾസ് വിച്ച് ആർ നോട്ട് എസെൻഷ്യലി ദ എർത്ത് ഫോൾട്ട് എർത്തുമായിട്ട് എർത്ത് ഫോൾട്ടുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് വരുന്ന ഫോൾട്ടുകളാണെങ്കിൽ മാത്രമാണ് നമുക്ക് എർത്തിങ് ഉപയോഗിച്ച് പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് പക്ഷേ എർത്ത് ഫോൾട്ടുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടതല്ലാത്ത ഫോൾട്ടുകളാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരിക്കലും എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എർത്തിങ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് അതിനെ പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അങ്ങനെയുള്ള കേസിൽ ഈ സിസ്റ്റത്തിന് ലൈവ് വയറിൽ നിന്നും സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാൻ അല്ലെങ്കിൽ ഐസൊലേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ സർക്യൂട്ട് ബ്രേക്കർ അല്ലെങ്കിൽ ഫ്യൂസ് തന്നെ ഉപയോഗിക്കേണ്ടതാണ് അപ്പോൾ ചെറിയ ഇൻസുലേഷൻ ഫെയിലിയറോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ആയിട്ട് എർത്തുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്ത് വരുന്ന ഫോൾട്ടുകളാണെങ്കിൽ മാത്രമേ അവിടെ എർത്തിങ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് കൊണ്ട് പ്രൊട്ടക്ഷൻ വരുള്ളൂ ഇനി എക്വിപ്മെൻറ്റ് എർത്തിങ് എർത്തിങ് ഓഫ് നോൺ കറണ്ട് കാരിയിങ് മെറ്റൽ വർക്ക് ആൻഡ് കണ്ടക്ടർ വിച്ച് ഈസ് എസെൻഷ്യൽ ഫോർ ദി സേഫ്റ്റി ഓഫ് ഹ്യൂമൺ ലൈഫ് ആനിമൽസ് ആൻഡ് പ്രോപ്പർട്ടി നോൺ കറണ്ട് കാരിയിങ് മെറ്റൽ വർക്ക് ആൻഡ് കണ്ടക്ടർ കണ്ടക്ടറും നോൺ കറണ്ട് കാരിയിങ് മെറ്റൽ വർക്കും തമ്മിലുള്ള എർത്തിങ്ങിനെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയണത് എക്വിപ്മെൻറ് എർത്തിങ് എന്ന് പറയാം അപ്പോൾ അതിന് കണ്ടക്ടറിനെയും അതുപോലെ നോൺ കറണ്ട് കാരിയിങ് മെറ്റൽ വർക്കും തമ്മിലുള്ള എർത്തിങ്ങിന് എക്വിപ്മെൻറ് എർത്തിങ് എന്ന് പറയും ഈ കേസിൽ അത് ഹ്യൂമൺ ലൈഫിന് അതുപോലെ ആനിമൽസ് അത് ഉപയോഗിക്കുന്ന തട്ട് അത് അതിൽ ടച്ച് ചെയ്യുന്ന ഏതൊരു വസ്തുവിനെയും അതിൻ്റെയും സേഫ്റ്റിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ അങ്ങനെ ചെയ്യണത് ദെ ഡെഡ് കുറച്ച് ടേംസ് ടെർമിനോളജി നോക്കാം എർത്തിങ്ങുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്ത് വരുന്നതാണ് ഡെഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഡെഡ് മീൻസ് അറ്റ് ഓർ അബൌട്ട് എർത്ത് പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡെഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ
എർത്ത് കണ്ടിന്യൂറ്റി കണ്ടക്ടർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു എർത്ത് ഇലക്ട്രോഡ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ആ എർത്ത് ഇലക്ട്രോഡുമായിട്ട് ഒരു നോൺ കണ്ടക്റ്റീവ് മെറ്റൽ പാർട്ടിനെ കണക്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു കണ്ടക്ടർ അപ്പോൾ ഒരു മെറ്റൽ ബോഡിനെ നമ്മൾ എർത്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എർത്ത് ചെയ്തു എന്ന് പറയുമ്പം അതിനെ ഏതുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും ജനറൽ മാസ് ഓഫ് ദി എർത്തുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും ആ കണക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന കണ്ടക്ടറിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് എന്ന് പറയുന്നത് എർത്ത് കണ്ടിന്യൂറ്റി കണ്ടക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് നെക്സ്റ്റ് വൺ എർത്ത് ഇലക്ട്രോഡ് എർത്ത് ഇലക്ട്രോഡായിട്ട് സാധാരണ ഉപയോഗിക്കാറുള്ളത് ഒരു മെറ്റൽ പ്ലേറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പൈപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ടൈപ്പ് ഓഫ് കണ്ടക്ടർ ഇലക്ട്രിക്കലി കണക്ട് എടുത്ത ജനറൽ മാസ് ഓഫ് ദി എർത്ത് ജനറൽ മാസ് ഓഫ് ദി എർത്തുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഇലക്ട്രിക്കലി കണക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു മെറ്റൽ പ്ലേറ്റ് പൈപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ അതെങ്കിലും ഒരു കണ്ടക്ടർ മെറ്റീരിയൽ എർത്ത് ഫോൾട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ലൈവ് പോർഷൻ ഓഫ് എൻ ഇലക്ട്രിക്കൽ സിസ്റ്റം ഗെറ്റിംഗ് ആക്സിഡൻ്റലി കണക്ട് ടു ദ എർത്ത് ഏതൊരു സിസ്റ്റത്തിൻ്റെയും ലൈവ് പാർട്ട് കറണ്ട് പാസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പാർട്ട് ആക്സിഡൻ്റലി ഒരിക്കലും അത് എന്ത് ചെയ്യില്ല എർത്തുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യാൻ പാടില്ല പ്രോപ്പർ ഇൻസുലേഷൻ എല്ലാം കൊടുത്തിട്ടാണ് നമ്മൾ എപ്പോഴും വെക്കാറുള്ളത് പക്ഷേ ഇൻ കേസ് എന്തെങ്കിലും ഒരു ഇൻസുലേഷൻ ഫെയിലിയറോ എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് വന്നിട്ട് ഒരു ലൈവ് പോർഷന് ആക്സിഡൻ്റലി എർത്തുമായിട്ടൊരു കണക്ഷൻ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ എർത്ത് ഫോൾട്ട് സംഭവിച്ചു എന്ന് പറയാം ഇനി എന്താണ് ലീക്കേജ് കറണ്ട് എ കറണ്ട് ഓഫ് റിലേറ്റീവ്ലി സ്മോൾ വാല്യൂ വിച്ച് പാസസ് ത്രൂ ദ ഇൻസുലേഷൻ ഓഫ് കണ്ടക്റ്റീവ് പാർട്സ് ഓർ വയർ റിലേറ്റീവ്ലി ഭയങ്കര ചെറിയ വാല്യൂയിലുള്ള ഒരു കറണ്ട് ഇൻസുലേഷൻ ഫെയിലിയറോ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടായിട്ട് കണ്ടക്റ്റീവ് പാർട്സിലൂടെ ലീക്കായി പോകുന്ന ചെറിയൊരു എമൗണ്ട് കറണ്ടിനെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയണത് ലീക്കേജ് കറണ്ട് എന്ന് പറയണത് നെക്സ്റ്റ് ഇപ്പോൾ മിനിമ കേ അധിക കേസിലും ഈ എർത്ത് ഫോൾട്ടുകളുണ്ട് അതുപോലെ ഷോക്ക് ഉണ്ടാവാനൊക്കെയുള്ള കാരണം എന്താണ് ഈ ലീക്കേജ് കറണ്ട് തന്നെ എവിടെയെങ്കിലും ചെറിയ ഇൻസുലേഷൻ ഫെയിലിയറൊക്കെ വയറിന് വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് നമ്മളറിയാതെ പോയി തൊട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ നിന്നും ലീക്കാവുന്ന കറണ്ട് വഴിയാണ് നമുക്ക് എന്തുണ്ടാവുന്നത് ഷോക്ക് അനുഭവപ്പെടുന്നത് സ്റ്റെപ്പ് പൊട്ടൻഷ്യൽ എന്താണ് സ്റ്റെപ്പ് പൊട്ടൻഷ്യൽ ദ മാക്സിമം പോസിബിൾ വാല്യൂ ഓഫ് ദ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് ഷണ്ടഡ് ബൈ എ ഹ്യൂമൻ ബോഡി ബിറ്റ്വീൻ ടു ആസസ് പോയിൻറ്റ്സ് ഓൺ ദി ഗ്രൗണ്ട് ഗ്രൗണ്ടിൻ്റെ മേലെ ഒരാൾ നിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ അയാളുടെ രണ്ട് സ്റ്റെപ്പ് ഒരു കാലും മറ്റൊരു കാലും തമ്മിലുള്ള അകലം ഒരു പേസ് എന്ന് പറയും അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് അയാൾ ടച്ച് ചെയ്യുന്ന രണ്ട് പോയിൻറ്റ്സ് രണ്ട് ആസസിബിൾ പോയിൻറ്റ്സ് അയാൾക്ക് തൊടാവുന്ന രണ്ട് ആസസിബിൾ ആയിട്ടുള്ള രണ്ട് പോയിൻറ്റ്സ് ആ പോയിൻറ്റ്സിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് വരാവുന്ന മാക്സിമം പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് ഗ്രൗണ്ടിന് നമ്മളൊരു റെഫറൻസ് സീറോ പൊട്ടൻഷ്യൽ ആണെന്ന് പറയും പക്ഷേ എന്നാൽ കൂടി അതിൻ്റെ ഓരോ അയാൾ വെക്കുന്ന ഓരോ അടിയുടെ ഇടയിലും വരുന്ന ഒരു മാക്സിമം പോസിബിൾ ആയിട്ടുള്ളൊരു പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് ഉണ്ടാവും ആ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസിനെയാണ് നമ്മൾ സ്റ്റെപ്പ് പൊട്ടൻഷ്യൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഓരോ ഒരു സ്റ്റെപ്പ് അയാൾ ഒരു അടി വയ്ക്കുന്ന സമയത്തേക്ക് ആ ഒരു സ്റ്റെപ്പ് രണ്ട് കാലിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് വരുന്ന ആ ഒരു അകലം അതാണ് അവിടെ ഒരു സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് അതൊരു സാധാരണഗതിയിൽ നമ്മൾ വൺ മീറ്റർ ആയിട്ടാണ് അസ്യൂം ചെയ്യാറുള്ളത് ഒരാളുടെ പേസ് എന്ന് പറയുന്നത് വൺ മീറ്റർ ആയിട്ടാണ് അസ്യൂം ചെയ്യാറുള്ളത് ഇനി നെക്സ്റ്റ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ടച്ച് പൊട്ടൻഷ്യൽ ആണ് ദ മാക്സിമം വാല്യൂ ഓഫ് പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ എ പോയിൻറ്റ് ഓൺ ദ ഗ്രൗണ്ട് ആൻഡ് എ പോയിൻറ്റ് ടച്ച്ഡ് ബൈ ദ പേഴ്സൺ ഒരാൾ ഗ്രൗണ്ടിൽ നിൽക്കുമ്പം അയാളുടെ ഗ്രൗണ്ട് അപ്പോൾ അയാളുടെ ഫൂട്ടും അതുപോലെ അയാളുടെ കൈ അയാൾ ടച്ച് ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു പോർഷനും ആ ഒരു അയാൾ ഏത് പോയിൻറ്റിലാണോ ടച്ച് ചെയ്യുന്നത് ആ പോയിൻറ്റും ഗ്രൗണ്ടും തമ്മിലുള്ള മറ്റേത് രണ്ട് രണ്ട് കാല രണ്ടിൻ്റെ കാലിൻ്റെ അകലത്തിലുള്ള പൊട്ടൻഷ്യലായിരുന്നു സ്റ്റെപ്പ് പൊട്ടൻഷ്യൽ എന്ന് പറഞ്ഞത് അയാൾ ടച്ച് ചെയ്യുന്ന ഒരു പോയിൻറ്റും ഗ്രൗണ്ടും തമ്മിലുള്ള പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസിനെയാണ് ടച്ച് പൊട്ടൻഷ്യൽ എന്ന് പറയുന്നത് നെക്സ്റ്റ് വൺ റീസൺസ് ഫോർ എർത്തിങ് എന്തിനാണ് നമ്മൾ എർത്തിങ് ചെയ്യുന്നത് എർത്തിങ് എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് എർത്തിങ് എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു എർത്തിങ് എന്തിനാണ് ചെയ്യുന്നത് to prevent the to prevent or minimize the risk of shock to human beings and livestock human beings no allengil edengilum or jeevanulla vasthuvine elkunna shock ne prevent cheyano allengil ad
എപ്പോഴാണ് അതൊരു ഷോക്കായിട്ട് ഇലക്ട്രിക്കൽ ഷോക്ക് ഡേഞ്ചറസ് ആയിട്ട് മാറുന്ന കണ്ടീഷൻ ഏതാണ് നമ്മുടെ ദേഹത്ത് കൂടെ കട കടന്ന് ഗ്രൗണ്ടിലേക്ക് പോകുന്ന കറണ്ട് നമ്മളൊരു പോർഷൻ ടച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ എർത്ത് ലീക്കേജ് കറണ്ട് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ ലീക്കേജ് കറണ്ട് നമ്മുടെ ദേഹത്തൂടെ കടന്നു പോകുമ്പം ആ ലീക്കേജ് കറണ്ടിൻ്റെ വാല്യൂ ഒരു നോർമലി ഒരു സെർട്ട് മില്ലി ആംബ്യർ വാല്യൂൻ്റെ മേലേക്ക് വന്നാൽ മാത്രമേ അവിടെ ഇലക്ട്രിക്കൽ ഷോക്ക് ഡേഞ്ചറസ് ആയിട്ട് മാറുന്നുള്ളൂ നോർമലി ആ ഒരു വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഫൈവ് മില്ലി ആംബ്യർ ആണ് ഫൈവ് മില്ലി ആംബ്യറിൻ്റെ മേലേക്കുള്ള കറണ്ടൊക്കെ നമ്മുടെ ദേഹത്തൂടെ കടന്നു പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഇലക്ട്രിക്കൽ ഷോക്കിന് ഡേഞ്ചറസ് ആയിട്ട് എഫക്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് ini the degree of danger is also depending on the time during which it flows and the resistance of the body degree of danger adinte teevrada namukku aa oru abagadathinte teevrada etra kandu undavum ennundengile etra samayam ee current nammada dehathu nikkunnundu etra time like nammada dehathode idu flow cheyyunnundu endinengu depend cheyidittirikkum and the resistance of the body nammada body ide resistance name depend cheyyum high resistance illa oru body aanu ennundengile ലോ റെസിസ്റ്റൻസ് ഉള്ള ബോഡി ആണെങ്കിലും അതിലൂടെ ഫ്ലോ ചെയ്യുന്ന കറണ്ടിന് ഡിഫറൻസ് വരും ഇൻ ഹ്യൂമൻ ബീങ്സ് ദ റെസിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദ ഹാൻഡ്സ് ഓർ ബിറ്റ്വീൻ ദ ഹാൻഡ് ആൻഡ് ദ ഫ്രൂട്ട് കൻ ഈസിലി ബി ലോ ആസ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ഓംസ് അണ്ടർ സെർട്ടൻ കണ്ടീഷൻസ് അപ്പോൾ ചില കണ്ടീഷൻസിൽ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ വെറ്റൊക്കെ ആണെങ്കിൽ നമ്മുടെ കൈയൊക്കെ നനഞ്ഞിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ അവിടെ എന്തായിരിക്കും റെസിസ്റ്റൻസ് കുറവായിരിക്കും പെട്ടെന്ന് കറണ്ട് അതിലൂടെ പാസ് ചെയ്യും ഇത് ഡ്രൈ ആണെങ്കിൽ അത്ര തന്നെ പാസ് ചെയ്യില്ല അപ്പോൾ ഒരാളുടെ രണ്ട് കൈകൾക്കിടയിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കൈയും ഒരു ഫ്രൂട്ടിൻ്റെയും ഇടയ്ക്കുള്ള റെസിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു നാനൂറ് റോംസിനും താഴെ പോകാൻ വളരെ എളുപ്പമാണ് ഇപ്പോൾ താഴെ ചില സ്കിൻ കണ്ടീഷൻസും ചില ഏരിയയുടെ റെസിസ്റ്റൻസ് വാല്യൂ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഡ്രൈ സ്കിൻ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വൺ ലാക്ക് മുതൽ സിക്സ് ലാക്ക് വരെയാണ് അവിടെ റെസിസ്റ്റൻസ് വരുന്നത് വെറ്റ് സ്കിൻ ആണെങ്കിലോ തൗസൻഡ് റോമായിട്ട് അത് നേരെ കുറയുന്നുണ്ട് ഇൻറ്റേർണൽ ബോഡിയും അതുപോലെ ഹാൻഡ് ഒക്കെ ആണെങ്കിലും ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ടു സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് ഓം വരെയേ ഉള്ളൂ ദെൻ ഇയർ ടു ഇയർ ആണെങ്കിൽ ഒരു ചെവി മുതൽ മറ്റു ചെവി വരാണെങ്കിൽ വെറും ഹൺഡ്രഡ് ഓവ് മാത്രമേ അവിടെ റെസിസ്റ്റൻസ് വരുന്നുള്ളൂ ഇനി രണ്ട് കേസ് പറയണത് ഒരു മെറ്റൽ ബോഡി ഒരു അപ്പാരറ്റസിൻ്റെ മെറ്റൽ ബോഡി നമ്മൾ എർത്ത് ചെയ്യുന്നതും ചെയ്യാത്തതും അങ്ങനെ രണ്ട് രീതിയിൽ വരുമ്പം എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത് എന്ന് കമ്പയർ ചെയ്തിട്ട് നോക്കാം ഇപ്പം നമ്മളൊരു സിസ്റ്റം തന്നിട്ടുണ്ട് റൈറ്റ് സൈഡിൽ അതിനകത്തൊരു ലോഡ് റെസിസ്റ്റൻസ് സിക്സ്റ്റി ഓംസ് ഉള്ള ഒരു ലോഡ് റെസിസ്റ്റൻസ് കണക്ട് ചെയ്തിട്ട് അതിന് ഏതിനെ ക്രോസ് ആണ് നമ്മൾ കണ്ടിട്ട് ആ അപ്പാരറ്റസിൻ്റെ ലോഡ് റെസിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് സിക്സ്റ്റി ഓം ആണ് അത് നമ്മൾ ടു ഫോർട്ടി വോൾട്ട് എ സിക്ക് എക്രോസ് ആയിട്ട് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഫൈവ് ആംബിയർ കറണ്ട് ആണ് അതിലൂടെ കടന്നു പോകുന്നത് അസ്യൂം ദാറ്റ് എഫ് ഡിഫക്റ്റീവ് ഇൻസുലേഷൻ ഓഫ് ദ കേബിൾ മേക്സ് ദ മെറ്റൽ ബോഡി ലൈവ് ആൻഡ് മെറ്റൽ ബോഡി ഈസ് നോട്ട് എർത്ത് ആ അപ്പാരറ്റസിൻ്റെ ഫിഗറിൽ കാണിച്ച പോലെ ആ അപ്പാരറ്റസിലെ മെറ്റൽ ബോഡിക്കകത്ത് എന്ത് സംഭവിച്ചു ഒരു ഇൻസുലേഷൻ ഫെയിലിയർ സംഭവിച്ചു അങ്ങനെ ഒരു ഇൻസുലേഷൻ ഫെയിലിയർ വന്നപ്പോൾ അത് ലൈവായിട്ട് മാറി മെറ്റൽ ബോഡിയുമായിട്ട് മെറ്റൽ ബോഡി ലൈവ് വയറുമായിട്ട് കണക്ഷൻ വന്നു പക്ഷെ ആ മെറ്റൽ ബോഡി എന്ത് ചെയ്തിട്ടില്ല എർത്ത് ചെയ്തിട്ടുമില്ല അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എന്ത് സംഭവിക്കും അത് ടച്ച് ചെയ്യുന്ന ഒരാൾക്ക് ഇപ്പം ഈ ഫിഗറിനകത്ത് അത് ടച്ച് ചെയ്യുന്ന ആളുടെ റെസിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് തൗസൻഡ് ഓം ആണ് ആ കേസിൽ അയാൾക്ക് ഷോക്ക് ഏൽക്കുമോ ഇല്ലയോ എന്നാണ് നമുക്ക് നോക്കേണ്ടത് ഇപ്പം നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണെങ്കിൽ ഒരു അത് അതിലൂടെ കടന്നു പോകുന്ന കറണ്ടിന് മെഷർ ചെയ്യൽ എങ്ങനെയാണ് അവിടെ ക്രോസ് വരുന്ന വോൾട്ടേജ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ അയാളുടെ ആ ബോഡിയുടെ റെസിസ്റ്റൻസ് ആ കറണ്ട് കടന്നു പോകുന്ന ബോഡിയുടെ റെസിസ്റ്റൻസ് ആണ് അയാളുടെ ബോഡിയുടെ റെസിസ്റ്റൻസ് തൗസൻഡ് തൗസൻഡ് ആണ് തന്നിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ വോൾട്ടേജ് ഡിവൈഡ് ബൈ തൗസൻഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ടു ഫോർട്ടി ഡിവൈഡ് ബൈ തൗസൻഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ പോയിൻറ്റ് ടു ഫോർ അതായത് ടു ഫോർട്ടി മില്ലി ആംബിയർ ആണ് നമ്മൾ എന്താ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് അഞ്ച് മില്ലി ആംബിയറിലും കൂടുതലുള്ള കറണ്ട് അയാളുടെ ദേഹത്തോടെ കടന്നു പോയി കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് സംഭവിക്കും അയാൾക്ക് ഷോക്ക് ഡേഞ്ചറസ് ആയിട്ട് ഏൽക്കാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് ഇവിടെ ടു ഫോർട്ടി മില്ലി ആംബിയർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അഞ്ച് മില്ലി ആംബിയറിനേക്കാളും ഒരുപാട് കൂടുതലല്ലേ സോ ആ കേസിൽ എന്തായിരിക്കും ഷോക്ക് ഡേഞ്ചറസ് ആണ് ഇറ്റ് മൈറ്റ് പ്രൂവ് ടു ബി ഫാറ്റി
ലോ റെസിസ്റ്റൻസ് പാത്താണ് എർത്ത് സീറോ പൊട്ടൻഷ്യലാണ് അപ്പോൾ ഈ എർത്തുമായിട്ട് എറി എർത്ത് വയർ നമ്മൾ കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മെറ്റൽ ബോഡിയും എർത്ത് മെറ്റൽ ബോഡിയെ എർത്തുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്തിരുന്ന ആ ഒരു കണക്ഷൻ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് സംഭവിക്കും മെറ്റൽ ബോഡിക്കും എർത്തിനും സീറോ പൊട്ടൻഷ്യൽ ആയിരിക്കും വരിക അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും ഡയറക്റ്റ് കറണ്ട് ലീക്കേജ് കറണ്ട് എർത്തിലേക്ക് അങ്ങ് പാസ് ചെയ്ത് പോയിക്കോളും അസ്യൂമിങ് ദാറ്റ് ദ സം ഓഫ് ദി റെസിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് ദ മെയിൻ കേബിൾ മെറ്റൽ ബോഡി എർത്ത് കണ്ടിന്യൂറ്റി കണ്ടക്ടർ ആൻഡ് ദ ജനറൽ മാസ് ഓഫ് ദി എർത്ത് ഈസ് ഓഫ് ടെൻ ഓമ അവിടെ സീറോയിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്യുന്നത് കാരണം സീറോ പൊട്ടൻഷ്യലിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ ഇവിടെ എന്തായിരിക്കും റെസിസ്റ്റൻസ് കുറവായിരിക്കും ആ മെയിൻ കേബിൾ അതുപോലെ മെറ്റൽ ബോഡി എർത്ത് കണ്ടിന്യൂറ്റി കണ്ടക്ടറും ജനറൽ മാസ് ഓഫ് ദി എർത്തും ഇതെല്ലാം കൂടി സമ്മേ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് ഉണ്ടാവുന്ന റെസിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഏകദേശം എത്ര ഉണ്ടാവുള്ളൂ പത്ത് ഓമ് വരെയൊക്കെ ഉണ്ടാവുള്ളൂ അപ്പോൾ ആ കേസിൽ ലീക്കേജ് കറണ്ട് എത്രയായിരിക്കും ടു ഫോർട്ടി ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടെൻ ട്വൻറ്റി ഫോർ ആംബിയർ ആണ് വരുന്നത് ഹൈ എമൗണ്ട് ഓഫ് ലീക്കേജ് കറണ്ട് ആണ് അവിടെ വരുന്നത് ഈ കേസിൽ ഫൈവ് ആംബിയർ ഫ്യൂസ് ഉപയോഗിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ബ്ലോൺ ഔട്ട് ആയി പോയില്ലേ ഫൈവ് ആംബിയർ ഫ്യൂസിനേക്കാളും എത്രയോ കൂടുതൽ കറണ്ട് ആണ് ട്വൻറ്റി ഫോർ ആംബിയർ വരുന്നത് സോ ഫൈവ് ആംബിയർ ഫ്യൂസ് ആ ഒരു ഷോക്ക് വരുന്ന സ്പോട്ടിൽ തന്നെ ഫൈവ് ആംബിയർ ഫ്യൂസ് ബ്ലോൺ ഔട്ട് ആയി പോകും അങ്ങനെ ഒരു ലീക്കേജ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ദ പേഴ്സൺ വിൽ നോട്ട് ഗെറ്റ് എ ഷോക്ക് ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യില്ല ആ പേഴ്സണിന് ഷോക്ക് ഏൽക്കില്ല കാരണം എന്താണ് ആ ഫ്യൂസ് ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ മുമ്പ് തന്നെ മെറ്റൽ ബോഡിയും എർത്തും തമ്മിൽ കണക്ഷൻ വരും സീറോ പൊട്ടൻഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള എർത്തും ആയിട്ട് മെറ്റൽ ബോഡിക്ക് കണക്ഷൻ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ മെറ്റൽ ബോഡിയിലും സീറോ എർത്തിൻ്റെയും ഇടയ്ക്ക് പൊട്ടൻഷ്യൽ എത്രയായി മാറും സീറോ ആയിട്ട് മാറും സോ അതിനിടയ്ക്ക് ഒരാൾ പോയിട്ട് ടച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാലും അയാളുടെയും അതിൻ്റെയും ഗ്രൗണ്ടിൻ്റെയും ഇടയ്ക്കായിട്ടൊരു പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് വരാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ അയാൾക്ക് എന്ത് സംഭവിക്കില്ല ഷോക്ക് ഏൽക്കില്ല ദെൻ അടുത്തതായിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് രണ്ട് ടൈപ്പ് ഓഫ് എർത്ത് ഇലക്ട്രോഡുകളാണ് നമ്മൾ എർത്ത് ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞു എർത്ത് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന എർത്ത് ഇലക്ട്രോഡുകൾ രണ്ട് രീതിയിൽ വരാറുണ്ട് ഒന്ന് റോഡ് ആൻഡ് പൈപ്പ് ഇലക്ട്രോഡ് റോഡ് ഇലക്ട്രോഡും അതുപോലെ പൈപ്പ് ഇലക്ട്രോഡുകളും നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം രണ്ടാമത്തേതായിട്ട് പ്ലേറ്റ് ഇലക്ട്രോഡുകളും ഉപയോഗിക്കാം അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും ഉപയോഗിച്ചിട്ട് രണ്ട് രീതിയിൽ രണ്ട് സാഹചര്യങ്ങളിലാണ് ശരിക്കും ഈ എർത്തിങ് ഉപയോഗിക്കാറുള്ളത് റോഡ് ആൻഡ് പൈപ്പ് ഇലക്ട്രോഡിൻ്റെ എർത്തിങ് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത് അതിനകത്ത് വരുന്ന സ്പെസിഫിക്കേഷൻസും ബാക്കി കാര്യങ്ങളൊക്കെ എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം ഇവിടെയാണെങ്കിൽ ഇലക്ട്രോഡ്സ് ആർ മെയ്ഡ് ഓഫ് മെറ്റൽ റോഡ് ഓർ പൈപ്പ് മെറ്റൽ റോഡ് അല്ലെങ്കിൽ പൈപ്പ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് ഇലക്ട്രോഡ്സിനെ നിർമ്മിച്ചിട്ടുള്ളത് ഹാവിങ് എ ക്ലീൻ സർഫസ് നോട്ട് കവേഡ് ബൈ പെയിൻറ്റ് ഇനാമൽ ഓർ അതർ പോർലി കണ്ടക്ടിംഗ് മെറ്റീരിയൽ ഇവിടെ ഈ റോഡ് അല്ലെങ്കിൽ പൈപ്പിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും എൻ്റെ സർഫസ് എപ്പോഴും ക്ലീൻ ആയിരിക്കും അങ്ങനെ കണ്ടക്റ്റ് നോൺ കണ്ടക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു മെറ്റീരിയൽ ഉപയോഗിച്ചിട്ടും അല്ലെങ്കിൽ പോർലി കണ്ടക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള മെറ്റീരിയൽ ഇപ്പോൾ പെയിൻറ്റ് ചെയ്യാമലൊക്കെ പോർലി കണ്ടക്റ്റീവ് മെറ്റീരിയലാണ് അപ്പോൾ ഈ പോർലി കണ്ടക്റ്റീവ് മെറ്റീരിയൽ ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ ഒരിക്കലും അതിനെ പെയിൻറ്റ് ചെയ്യുകയോ അതിനെ കവർ ചെയ്യുകയോ ഒന്നും ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവില്ല എപ്പോഴും ക്ലീൻ സർഫസ് ആയിട്ട് കണ്ടക്റ്റീവ് ആയിട്ട് തന്നെ ആ ഇലക്ട്രോഡിനെ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യേണ്ടതാണ് എന്നാൽ മാത്രമേ അതിന് റെസിസ്റ്റൻസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുള്ളൂ മറ്റേ നമ്മൾ ഇൻസുലേഷൻ പ്രോപ്പർട്ടി കൊടുക്കും പെയിൻറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ സോ ഇൻസുലേഷൻ പ്രോപ്പർട്ടി ഒന്നും കൊടുക്കാതെ പെയിൻറ്റ് ചെയ്യാതെ ഡയറക്റ്റ് അതിന് ജനറൽ മാസമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അതിന് പരമാവധി റെസിസ്റ്റൻസ് കുറയ്ക്കണം റോഡ് ഇലക്ട്രോഡ് ആണെങ്കിൽ സ്റ്റീൽ ഉപയോഗിക്കാം ഗാലവനൈസ്ഡ് അയൺ അതായത് ജി ഐ റോഡുകൾ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ സൈസ് എങ്ങനെയായിരുന്നു അറ്റ്ലീസ്റ്റ് പതിനാറ് എം എം ഡയമീറ്റർ ഉള്ള ജി ഐ അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റീൽ റോഡുകളാണ് ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് കോപ്പർ ആണെങ്കിൽ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ട്വൽവ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് എം എം ഡയമീറ്റർ ഉണ്ടായിരിക്കണം ഇനി പൈപ്പ് ഇലക്ട്രോഡ് ആണെങ്കിലോ ജി ഐയും അതുപോലെ സ്റ്റീലിലും വരും കോപ്പറിലും വരും ജി ഐ ഒരു സ്റ്റീൽ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പൈപ്പ് ഇലക്ട്രോഡ് ആണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ മുപ്പത്തെട്ട് എം എം ആണ് അതിൻ്റെ ഇൻറ്റേണൽ ഡയമീറ്റർ മുപ്പത്തെട്ട് എം എമ്മിനേക്കാളും കുറയാൻ പാടില്ല കോപ്പർ ആണെങ്കിൽ ഹൺഡ്രഡ് എം
മണ്ണിലേക്ക് റൈറ്റ് ആംഗിളിൽ ഇറക്കാൻ പറ്റില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം റോക്ക് കൂടുതലായിട്ടുള്ള ഏരിയ ആണെങ്കിൽ റോക്കിനെ ഒഴിവാക്കിയിട്ട് അതിനെ സ്ലാൻഡിങ് ആയിട്ട് ഇൻക്ലൈൻഡ് ആയിട്ട് തന്നെ വെർട്ടിക്കലിന് ഇൻക്ലൈൻഡ് വെർട്ടിക്കൽ ആയിട്ട് നമ്മൾ നമുക്ക് അതിനെ വറി ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ ഇൻക്ലൈൻഡ് ആയിട്ട് നമുക്ക് അതിനെ ഇറക്കി കൊടുക്കാം അങ്ങനെ ഇൻക്ലൈൻഡ് ആയിട്ട് ഇറക്കുവാണെങ്കിൽ പോലും അതിൻ്റെ ലെങ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ചുരുങ്ങിയത് ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് മീറ്റർ തന്നെ ഉണ്ടായിരിക്കണം ദ ഇൻക്ലിനേഷൻ നോട്ട് മോർ ദാൻ ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ഫ്രം ഇറ്റ്സ് വേർട്ടിക്കൽ എടുത്ത് സോറി തേർട്ടി ഡിഗ്രി ഫ്രം ഇറ്റ്സ് വേർട്ടിക്കൽ അപ്പോൾ ഒരു ഇൻക്ലിനേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വേർട്ടിക്കൽ നിന്നും ഒരു മുപ്പത് ഡിഗ്രിയിലും കൂടുതൽ ഒരിക്കലും അതിൻ്റെ ചരിവ് വരാൻ പാടില്ല ദ പൈപ്പ്സ് ഓർ റോഡ്സ് ആസ് ഫാർ ആസ് പോസിബിൾ ഷാൾ ബി ഓഫ് വൺ പീസ് കഴിയുന്നതും പൈപ്പും റോഡും ഒറ്റ പീസായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുക ഇനി അങ്ങനെ ഡീപ്ലി നമ്മൾ ഭയങ്കര ആഴത്തിൽ ഇറക്കുന്ന പീസുകളാണ് അത് നമുക്ക് ഒറ്റ പീസായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ സെക്ഷൻസ് ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ എപ്പോഴും സ്ക്രൂഡ് കപ്ലിങ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ജോയിൻ ചെയ്യണം ഈ ഓരോ സെക്ഷൻസിനെ ഒരിക്കലും നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന കപ്ലിങ്ങിൻ്റെ ഡയമീറ്റർ ദ ഡയമീറ്റർ ഓഫ് ദ കപ്ലിങ് ഷുഡ് നോട്ട് ബി ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ദാറ്റ് ഓഫ് ദി റോഡ്സ് വിച്ച് ഇറ്റ് കണക്ട്സ് ടുഗേദർ രണ്ട് റോഡുകളെ നമ്മൾ കണക്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ സെക്ഷൻസ് ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന റോഡുകളെ കണക്ട് ചെയ്യുകയാണ് കപ്പിൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരിക്കലും ഈ കപ്ലിങ്ങിൻ്റെ ഡയമീറ്റർ എന്ന് പറയണത് ഈ പൈപ്പിൻ്റെ ഡയമീറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ റോഡിൻ്റെ ഡയമീറ്ററിനേക്കാളും കൂടുതലാവാൻ പാടില്ല പിന്നെ അതാണ് പൈപ്പ് എർത്തിങ്ങിൻ്റെ ഫിഗറാണ് കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് മേലെ നിന്നും ഒരു വൺ പോയിൻ്റ് ഇത്രയും ഹൈറ്റിനകത്ത് വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് മീറ്റർ എങ്ങാനും താഴേക്കായിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ എർത്തിങ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് റോഡിൻ്റെ ലെങ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ടു ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് മീറ്റർ ആയത് ഇതിലെല്ലാം എം എം ഇലാണ് തന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ടു തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ആണ് മിനിമം എം എം വന്നിട്ടുള്ളത് മിനിമം ടു തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് നമ്മൾ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യണം ഇനി പൈപ്പ് ഇലക്ട്രോഡിൻ്റെ താഴെ പൈപ്പ് ഇലക്ട്രോഡ് ഇറക്കി വെച്ച ഭാഗത്തേക്ക് റെസിസ്റ്റൻസിനെ വീണ്ടും കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് അതിൻ്റെ ചുറ്റും ഭാഗത്തായിട്ട് നമ്മൾ പരമാവധി റെസിസ്റ്റൻസ് കുറച്ച് കൊടുത്താൽ മാത്രമേ ഗ്രൗണ്ട് പൊട്ടൻഷ്യൽ സീറോയിലേക്ക് കറണ്ട് പാസ് ചെയ്ത് പോവുള്ളൂ ഒരു ലെയർ ചാർക്കോൾ രണ്ടാമത്തെ ലെയർ സോൾട്ട് അങ്ങനെ മാറി മാറി ഓരോ ലെയർ ആയിട്ട് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ താഴേക്ക് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത് ഏതാണ് ജി ഐ പൈപ്പാണെങ്കിൽ ജി ഐ പൈപ്പിൻ്റെ മുപ്പത്തെട്ട് എം എമ്മിൻ്റെ ഒരു പൈപ്പാണ് താഴെ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത് അതിനകത്ത് ഹോൾസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഹോൾസുകൾ തമ്മിൽ വൺ ഫിഫ്റ്റി എം എം ഗ്യാപ്പ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് സൈഡിലുള്ള ഹോളും നടുക്കുള്ള ഹോളും തമ്മിൽ ഒരു എഴുപത്തഞ്ച് എം എമ്മിൻ്റെ ഗ്യാപ്പാണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇനി ആ ഹോളിൻ്റെ സെക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് പന്ത്രണ്ട് എം എം ഡയമീറ്ററുള്ള ഹോളുകളാണ് പൈപ്പിൽ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ദെൻ ഈ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും അതിൻ്റെ മേലേക്കുള്ള പോർഷൻ ഒരു നയൻറ്റീൻ എം എമ്മിൻ്റെ ജി ഐ പൈപ്പാണ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത് ജി ഐ വാഷർ അതുപോലെ ചെക്ക് നെറ്റുകളൊക്കെ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് ഫണൽ മേലെ ഒരു ഫണൽ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് സിമെൻറ്റ് കോൺക്രീറ്റൊക്കെ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് അതിനെ ഫിക്സ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഒരു ജി ഐ ഫ്രെയിം അവിടെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും ആ ജി ഐ ഫ്രെ ഫ്രെയിമിനെ കവർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ഹിഞ്ച് ജി ഐ കവറും ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്കായിട്ട് എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും സിമെൻറ്റും കോൺക്രീറ്റും ഉപയോഗിച്ചിട്ട് അതിനെ ഫിക്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും ഇനി നെക്സ്റ്റ് വരുന്നത് പ്ലേറ്റ് ഇലക്ട്രോഡാണ് പ്ലേറ്റ് ഇലക്ട്രോഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് സെയിം നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ ജി ഐയോ അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റീലോ ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ തിക്നസ് ആ പ്ലേറ്റിന് തിക്നസ് എത്രയായിരിക്കണം ആ ആറ് പോയിൻറ്റ് മൂന്ന് എം എം സിക്സ് പോയിൻറ്റ് ത്രീ എം എമ്മിനേക്കാളും തിക്നസ് കുറയാൻ പാടില്ല കോപ്പർ ആണെങ്കിൽ ത്രീ പോയിൻറ്റ് വൺ ഫൈവ് എം എമ്മിനേക്കാളും തിക്നസ് കുറയാൻ പാടില്ല ഇനി ഉപയോഗിക്കുന്ന പ്ലേറ്റ് ഇലക്ട്രോഡിൻ്റെ മിനിമം സൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് അറുപത് ബൈ അറുപത് ആയിരിക്കണം അറുപത് 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 ബൈ അറുപത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ലെങ്ത്തും ബ്രെത്തും അറുപതായിട്ടുള്ള ഒരു സ്ക്വയർ പീസാണ് മിനിമം നമ്മൾ പ്ലേറ്റ് ഇലക്ട്രോഡിന് ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് അറുപത് ബൈ അറുപത് ജി ഐയിലോ സ്റ്റീലിലോ ആണെങ്കിൽ അറുപത് ബൈ അറുപത് ബൈ ആറ് പോയിൻറ്റ് മൂന്നാണ് മിനിമം സൈസ് കോപ്പറിലാണെങ്കിൽ അറുപത് ബൈ അറുപത് ബൈ മൂന്ന് പോയിൻറ്റ് ഒന്ന് അഞ്ച് ബറീഡ് സച
ചില കേസിൽ ആവശ്യമായിട്ട് വരികയാണെങ്കിൽ റെസിസ്റ്റൻസ് കുറയ്ക്കാനൊക്കെ ആവശ്യമായിട്ട് വരികയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ പ്ലേറ്റിന് അല്ലെങ്കിൽ ജി പ്ലേറ്റ് ഇലക്ട്രോഡിന് പാരലൽ ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ അതിന് അഡ്ജസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ട് വേർട്ടിക്കലി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഒരു ജി ഐ വാട്ടർ പൈപ്പ് ബറി ചെയ്യാറുണ്ട് ഇലക്ട്രോഡിന് അഡ്ജസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ട് അങ്ങനെ നമ്മൾ പൈപ്പ് വെക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ പൈപ്പിൻ്റെ ടോപ്പ് പോർഷൻ സർഫസിൻ്റെ മേലേക്ക് എർത്ത് നമ്മുടെ ഗ്രൗണ്ട് സർഫസിൻ്റെ മേലേക്ക് ഒരു അഞ്ച് സെൻറ്റിമീറ്റർ മിനിമം അഞ്ച് സെൻറ്റിമീറ്റർ എങ്കിലും ഗ്രൗണ്ടിന് മേലേക്ക് ആ പൈപ്പ് തള്ളി നിൽക്കണം വാട്ടർ പൈപ്പാണ് ഇപ്പം നമ്മൾ മഴയൊക്കെ പിന്നെ അതിനകത്ത് തൊട്ട് വെള്ളം ഇറങ്ങും കുഴപ്പമില്ല അഞ്ച് സെൻറ്റിമീറ്റർ എങ്കിലും അത് മേലേക്ക് തള്ളി നിൽക്കണം പക്ഷെ ഒരിക്കലും പത്ത് സെൻറ്റിമീറ്ററിനേക്കാളും കൂടുതൽ അതിൻ്റെ ലെങ്ത്ത് കൂടാനും പാടില്ല ഇനി ഇൻറ്റേണൽ ഡയമീറ്റർ ഓഫ് ദ പൈപ്പ് ആ ഉപയോഗിക്കുന്ന പൈപ്പിൻ്റെ ഇൻറ്റേണൽ ഡയമീറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ഉള്ളിൽ ഡയമീറ്റർ അഞ്ച് സെൻറ്റിമീറ്ററിലും അഞ്ച് ചുരുങ്ങിയത് അഞ്ച് സെൻറ്റിമീറ്റർ വേണം പക്ഷെ പത്ത് സെൻറ്റിമീറ്ററിനേക്കാളും കൂടാനേ പാടില്ല ദ ലെങ്ത് ഓഫ് ദ പൈപ്പ് ഇഫ് അണ്ടർ ദി എർത്ത് സർഫസ് ഷോൾ ബി സച്ച് ദാറ്റ് ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി ഏബിൾ ടു റീച്ച് ദ സെൻറ്റർ ഓഫ് ദ പ്ലേറ്റ് നമ്മൾ അങ്ങനെ ഒരു പ്ലേറ്റ് ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ പറഞ്ഞതുപോലെ ഗ്രൗണ്ട് സർഫസിൻ്റെ മേലേക്ക് അഞ്ച് സെൻറ്റിമീറ്റർ തള്ളി നിൽക്കുകയും വേണം ചുരുങ്ങിയത് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ഒന്നര മീറ്റർ താഴേക്ക് നമ്മൾ വെച്ചിട്ടുള്ള പൈപ്പിൻ്റെ നടുഭാഗത്ത് വരെ മിഡിൽ വരെ സെൻറ്ററിൽ വരെ എത്താനുള്ള ഒരു ലെങ്ത് എങ്കിലും ഈ പൈപ്പിന് വേണം പക്ഷെ ഒരിക്കലും ആ പൈപ്പ് ബോട്ടം എഡ്ജ് ഓഫ് ദ പ്ലേറ്റ് പ്ലേറ്റിൻ്റെ ബോട്ടം എഡ്ജിനേക്കാളും താഴേക്ക് പോകാനും പാടില്ല ഇതാണ് പ്ലേറ്റ് അർത്തിങ്ങിൻ്റെ ഫിഗർ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് നമുക്ക് കാണാം താഴെ നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ള പ്ലേറ്റ് അറുപത് ബൈ അറുപതിൻ്റെ വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് എം എം അത് ജി ഐ പൈപ്പ് ആണെങ്കിൽ അല്ല ജി ഐ പ്ലേറ്റ് ആണെങ്കിൽ ഒരു സിക്സ് പോയിൻറ്റ് ത്രീ എം എം എ സൈസ് അതല്ല എന്ന് പറയുന്നത് അല്ല ഫിഗറിൽ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് സിക്സ് പോയിൻറ്റ് ത്രീ എം എം എൻ്റെ ജി ഐ പ്ലേറ്റുകളാണ് ഉപയോഗി ഉപയോഗിക്കുന്നത് കോപ്പർ ആണെങ്കിൽ ത്രീ പോയിൻറ്റ് ത്രീ പോയിൻറ്റ് വൺ ഫൈവ് എം എം എൻ്റെ തിക്നെസ് ഉള്ള കോപ്പർ പ്ലേറ്റ് ഉപയോഗിക്കാം ഇനി ആ കോപ്പർ പ്ലേറ്റിൻ്റെ ചുറ്റുമായിട്ട് എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഒരു ഫിഫ്റ്റീൻ എം എം ഒരു ഫിഫ്റ്റീൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ സോറി ഇവിടെ എം എം അല്ല ഫിഫ്റ്റീൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ തിക്നെസ്സിൽ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ചാർക്കോൾ ഉപയോഗിച്ച് ഫില്ല് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് റെസിസ്റ്റൻസ് കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് എന്നിട്ട് ഈ പ്ലേറ്റിന് നേരെ മേലെ നയൻറ്റീൻ എം എം ജി ഐ പൈപ്പ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് മേലേക്ക് കണക്ഷൻ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ആ മേലെ കൊടുക്കുന്ന ഭാഗത്ത് വയർ മെഷ് ഉപയോഗിച്ചതിന് ചുറ്റുഭാഗത്തായിട്ട് സിമെൻറ്റ് കോൺക്രീറ്റ് സിമെൻറ്റ് ഉപയോഗിച്ച് കോൺക്രീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഹിഞ്ച് ജി ഐ ഫ്രെയിമിന് ജി നേരത്തെ ചെയ്തതുപോലെ തന്നെ ജി ഐ കവർ ഉപയോഗിച്ച് ഹിഞ്ച് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ആ ഒരു ഉപയോഗിച്ച സിമെൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ കോൺക്രീറ്റ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് അതിൻ്റെ ചുറ്റുഭാഗം ഫിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഇത്രയുമാണ് പ്ലേറ്റ് എർത്തിങ്ങിനകത്ത് വരുന്നത് മെയിൻ പാർട്സ് ഇതൊക്കെയാണ് ജി ഐ പൈപ്പ് അതുപോലെ പ്ലേറ്റ് പ്ലേറ്റിൻ്റെയൊക്കെ സൈസുകൾ ഓർത്ത് വയ്ക്കാം ഇനി മെത്തേഡ്സ് ഓഫ് റെഡ്യൂസിങ് ദ റെസിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് എൻ എർത്ത് ഇലക്ട്രോഡ് ടു എൻ ആക്സെപ്റ്റബിൾ വാല്യൂ ഇനി എർത്ത് ഇലക്ട്രോഡിൻ്റെ റെസിസ്റ്റൻസ് കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടി അത് നമുക്ക് വേണ്ട വാല്യൂവിലേക്ക് അതിന് ആക്സെപ്റ്റബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു വാല്യൂവിലേക്ക് കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ഏതൊക്കെ മെത്തേഡുകൾ സ്വീകരിക്കാം ആഫ്റ്റർ ഇൻസ്റ്റാളിങ് ദി റോഡ് ഓർ പൈപ്പ് ഓർ എർത്ത് പ്ലേറ്റ് ഇൻ ദ എർത്ത് എർത്തിലേക്ക് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്തതിൻ്റെ ശേഷം ദ എർത്ത് പിറ്റ് അതിൻ്റെ ചുറ്റുമുള്ള ഭാഗം റോഡോ പൈപ്പോ പ്ലേറ്റോ എന്തും ആവട്ടെ അതിൻ്റെ ചുറ്റുമുള്ള ഭാഗത്തിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാം നേരത്തെ നമ്മൾ ഫിഗറിൽ കണ്ടതുപോലെ കോക്ക് കോമൺ സോൾട്ട് ഒക്കെ ആയിട്ട് ചാർക്കോൾ കോമൺ സോൾട്ടിൻ്റെ ഒക്കെ ഓൾട്ടർനേറ്റ് ലെയേഴ്സ് ആയിട്ട് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ ചുറ്റും നമ്മൾ ഫില്ല് ചെയ്യാം അങ്ങനെ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ എർത്തിൻ്റെ അതിൻ്റെ ചുറ്റുഭാഗമുള്ള എർത്തിൻ്റെ റെസിസ്റ്റൻസ് കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സഹായിക്കും ഇനി എർത്ത് പിറ്റിൽ ആ ഒരു നമ്മൾ ട്രീറ്റ് ചെയ്ത എർത്ത് പിറ്റിനകത്ത് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക ഒരു ലോ ഒരു ഇൻ്റർവലിനകത്ത് നമ്മൾ ഗ്യാപ്പ് ഇട്ടിട്ട് റിപ്പീറ്റഡ് ഇൻ്റർവൽസിൽ വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാലും ഇതുപോലെ എർത്ത് ഇലക്ട്രോഡിൻ്റെ റെസിസ്റ്റൻസ് കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടി സാധിക്കും ഇനി എർത്ത് ഇലക്ട്രോഡിൻ്റെ റെസിസ്റ്റൻസ് കുറവാണെങ്കിൽ 